Hallo und herzlich willkommen bei den Dice Brothers, dem YouTube-Channel von Blogspiele.de. Heute wieder mit ja, mir, dem Yogi und äh, einem weiteren vorgestellt. Hallöchen, schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn ich hier wieder eins äh, von vielen Spielen, die ich so gezockt habe, vorstelle. Und heute ähm, ja, möchte ich mich mit einem Spiel beschäftigen, was gefühlt... Äh, 99% der Brettspiel-Bubble schon gespielt hat, sucht, gehypt wurde und ähm, ja, weiß ich nicht, was alles. Auf jeden Fall war es zur Spielemesse auf jeden Fall in aller Munde und auf der Spielemesse war es aber gefühlt nicht zu bekommen. Ja, das war also irgendwie, ich glaube, es war Donnerstagmorgen 11.30 Uhr ausverkauft oder so. Und ihr habt es ja schon im Thumb gesehen, die Rede ist von Mischwald. So, bei mir hat es jetzt ernsthaft Ewigkeiten gedauert, bis ich das gespielt habe. Und dann habe ich überlegt, ja, mache ich jetzt noch ein Video dazu, erzähle ich noch was dazu oder mache ich es nicht. Und ich habe mich dazu entschlossen, es trotzdem zu machen, weil ich habe gedacht, meine Meinung muss auch noch in diesen Dschungel von Meinungen rein. Und ähm, ja, das ist eigentlich auch der Grund. So, Punkt. Aber Zahlen, Daten, Fakten. Das Spiel ähm, Mischwald ist vom Autor Kosch. Ist gedacht für zwei bis fünf Spieler, ab zehn Jahren und circa eine Stunde Spielzeit. Ja, ich denke, das ist auch tatsächlich realistisch. Und ähm, ja, natürlich, ihr seht es schon am Cover, absolutes Naturthema. Was machen wir? Ähm, wir machen, wie es der Titel schon sagt, wir bauen uns oder wir machen, oder na, bauen, sagt man eigentlich bauen? Naja, wir erschaffen. So, wir erschaffen uns unseren eigenen Mischwald. Natürlich mit den verschiedensten Arten von Bäumen und, ähm, ja, und versuchen den natürlich noch ein bisschen, den, die ganze Sache noch ein bisschen Leben einzuhauchen, dann eben nicht nur Bäume, sondern in so einem Wald leben ja auch Tiere, andere Pflanzen und dann so ein gewisses Gewusel soll dann irgendwie entstehen. Und klar, ähm, am Ende gewinnt das ein ganz schnelles Spielkonzept derjenige mit den meisten Punkten. Denn gewisse Karten synergieren mit anderen, die wollen halt in der Nähe von anderen Karten sein. Man will ähm, Set Collection machen, ja, also möglichst viele verschiedene Schmetterlinge zum Beispiel oder verschiedene, irgendwie lauter Feldhasen in seinem Wald haben. Je nachdem, kommt drauf an. Mhm. Ja, aber komme ich gleich nochmal genauer zu. Was tut man? Es gibt einen Spielbereich, das ist hier tatsächlich der Wald. Der wird in der Mitte ausgelegt ja, und... Ähm, da werden die Karten quasi auch reingelegt später. Das ist gar nicht so uninteressant und unwichtig, denn das ist ein wesentlicher Bestandteil ähm, dieses Spiels. Ja. Und dann gibt es halt am Anfang, kriegt noch, also jeder kriegt noch so eine Höhle. Ähm, da, da können später Karten reingelegt werden und jede Karte in der Höhle gibt später sieben Punkte. Für was anderes ist die Höhle ehrlicherweise, also bisher irgendwie noch nicht da. Dann gibt es ähm, die drei Winterkarten. Diese Winterkarten werden nachher in diesen unglaublich großen äh, Stapel von anderen Karten reingetan. Natürlich nach bestimmten Prinzipien, denn die Winterkarten triggern das Spielende. Wenn die dritte Winterkarte gezogen wird, ja, äh, dann endet das Spiel sofort. Ja. Das andere, die anderen beiden Karten sind quasi so ein bisschen Winter is coming, ja, deutet so den ersten Frost an. Dann wird es frostiger bei der zweiten. Die werden einfach aber später nur weggelegt und neu gezogen. Aber die dritte Spielende. Und zwar sofort. Da wird kein Zug zu Ende gespielt, da kommt der nächste nicht nochmal dran, weil er vielleicht zu wenig hat. Nix. Null. Niente. Cut. Finito. So. Dann gibt es noch, äh, ich zeige das gesamte Material, einen Berg von Hilfekarten. Das äh, sind wirklich ein riesen Haufen Karten, wo die einzelnen anderen Karten drin erklärt werden. Ja, nett. Ähm, ich war mir nicht so sicher, ob man das nicht hätte einfach in die Anleitung schreiben sollen, warum man da jetzt hier einen Berg Hilfekarten verbraucht. Gut, mal ein anderer Versuch, finde ich jetzt auch nicht so tragisch. Ähm, äh, so können zumindest zwei Leute gleichzeitig die verschiedene Sachen angucken. Muss man ja vielleicht auch mal so sehen. Ähm, ja, dann kriegt am Anfang jeder äh, eine bestimmte Anzahl Karten. Ähm, ich meine, es waren irgendwie 5 oder 6, habe ich jetzt gar nicht, muss ich jetzt gleich mal nachgucken. Wenn man keine Bäume auf der Hand hat, darf man nochmal die Karten wegtun und neu ziehen. Bäume sind diese Karten hier, ja, die hier. Ja. Davon gibt es auch eine Menge verschiedene. Und diese Bäume gehören, die haben alle auch so ein, ja, so ein Art Symbol, ja, die einem bestimmten Baumart zugeordnet sind. Die werden später wichtig, diese Symbole, ähm, denn 
Es gibt natürlich Tiere, Pflanzen, die sich in der Nähe von bestimmten Bäumen besonders wohlfühlen. Ja? Ähm, ich zeige euch jetzt mal so ein Tier hier. Ja, das ist eine, eine typische Tierkarte. Da steht all oben drauf, hier, in welcher Art Baum die sich wohlfühlen. Was aber egal ist, man darf hier zum Beispiel diesen Feldhasen wirklich auch an jeden Baum ja, dran legen. Also, die scheinen, also sie finden das zwar besonders schön, an dem Baum zu sein, wo sie hingehören. Spielrelevanz hat das aber beim Anlegen nicht. So, was mache ich jetzt mal im Zug? Jetzt habe ich hier lauter Handkarten mit Tieren. Ja, ich habe jetzt eine Karte gezeigt, es gibt auch noch andere Karten, die dann hier eben so zweigeteilt von oben nach unten sind. Ja, während die anderen, habe ich ja gerade schon mal gezeigt, eher so links und rechts unterteilt sind. Ja, so, und wenn ich jetzt dran bin, kann ich genau zwei Dinge tun. Es gibt zwei verschiedene Arten von Aktionen. Ich kann entweder eine Karte aus der Hand ausspielen. Ja? Oder ich kann zwei Karten ziehen. Entweder ziehe ich diese Karten von Karten, die hier in der Mitte liegen, darf ich einfach welche nehmen, oder ich ziehe sie blind vom Nachziehstapel. So. Ähm, das darf ich auch getrennt tun. Man zieht Karten nämlich nicht zusammen, sondern einzeln. Ich darf auch eine aus der Mitte nehmen, eine vom Nachziehstapel oder erst die Nachziehkartenstapel, die Nachziehkartenstapelkarte. Oh mein Gott, ziehen. Und dann, oh, die ist gut, die Sünde geht doch mit dem Baum, der da liegt, dann nehme ich mir doch lieber doch eine aus der Auslage. Das darf man alles tun. Ja, das ist das Ziel. Das war's auch schon, dann ist der nächste dran. Kurzer Zug, fertig. Handkartenlimit ist um ins C. Äh, kurzer Einwurf an dieser Stelle. So, dann könnte ich aber eine Karte ausspielen. Und Karten auszuspielen kostet, kostet was. Hier oben links in der Ecke stehen Kosten in so einem braunen Kästchen. Eine Zahl von 1, 0 bis 2, glaube ich, war es hier fast. Hier steht zum Beispiel, nee, hier gibt es sogar eine 3. Wow. Okay, kann man hier sehen. Also jede von diesen Seiten hat nämlich mehrere, also hat verschiedene Kosten. Ja? So, also fangen wir mit der einfachen Sache an. Ich spiele einen Baum. Wenn ich einen Baum spiele, hier diese gute Birke, die kostet 0. Das ist nett. Die kann ich einfach auslegen. Die lege ich dann einfach vor mich in den Spielbereich. Ja? Und dann haben diese Karten teilweise hier unten so eine Belohnung. Wenn die rauskommt, gibt es einfach einen Effekt, der sagt, du ziehst eine neue Karte. Das heißt einfach das Symbol. Und daneben steht, diese Karte ist am Ende ein Siegpunkt wert, wenn sie in einer Auslage liegt. Ja, aber du ziehst eine vom Nachziehstapel nach. So, dann liegt die bei dir. Das heißt, jetzt habe ich aber Platz für andere Bewohner des Waldes geschaffen. Achso, äh, jetzt muss ich noch kurz einhaken. Wenn man einen Baum ausspielt, gibt es hier unten so ein schönes, äh, schönes ähm, Symbol muss ich eine Karte vom Nachziehstapel aufdecken und hier in die Mitte legen. Wenn ich eine Karte ausgespielt habe, hat der ganze Zug noch einen zweiten Effekt. Dann wird nämlich noch die Auslage geprüft. Liegen in dieser Auslage zehn oder mehr Karten, werden die abgeräumt und weggelegt. Ja. Wenn es weniger sind, bleiben die einfach liegen. So, jetzt sieht man ja, jetzt also sagen wir so, jetzt habe ich jetzt, fangen wir nochmal hin zurück, jetzt habe ich hier so einen Baum ausgespielt. Jetzt habe ich Lebensraum geschaffen. Und zwar quasi unterm Baum, oben Baum, links, rechts. Wenn ich das nächste Mal dran bin, kann ich mich entscheiden, hier so eine Karte zu spielen. Hier zum Beispiel so ein Braunbär oder sowas. Oder da machen wir den Steinmarder. So. Der Steinmarder ist auf dieser Seite. Ich kann dann sagen, ich möchte den Steinmarder spielen. Und ähm, gut, äh, dann steht hier oben eine 1. Das heißt, ich kann den dann an meinen Baum hier anlegen. An diese Seite wird er dann so dran gelegt. Die andere Hälfte verschwindet einfach unter der Karte. Und dann muss ich, wie bezahle ich jetzt die Kosten? Ich bezahle jetzt eine meiner Handkarten, muss ich ablegen und zwar in die Mitte. Ja, das ist das, was ich mit Kosten dann bezahlen kann. Und dann liegen die beiden Karten so vor mir. Der Steinmarder hat wieder einen Effekt. Wenn er ins Spiel kommt, darf ich eine Karte ziehen. Ist ganz nett, der äh, ersetzt sich selbst. So, dann gibt es zum Beispiel auch noch dieses Fernglas da unten. Ich hoffe, das sieht man jetzt nicht. Das ist ein bisschen näher. Ja, mit dem Fernglas. Das heißt, das ist eine Belohnung. Belohnung erhält man dann, wenn man die Kosten, was hier sehr hart ist, von drei, alle in der gleichen Farbe bezahlt, die auf der Karte angegeben ist. Das heißt, ich müsste drei Karten dieser Art abschmeißen, also in die Aussage legen, um diese Belohnung zu erhalten. Ja. Man kann auch andere Karten nehmen, dann kommt die Karte auch ins Spiel, überhaupt kein Problem, aber man kriegt halt die Belohnung nicht. Und das möchte man natürlich. Ja. Gleiches gilt für äh, solche Karten, oben und unten kann ich auch, ne? oben oder unten anlegen, Kosten bezahlen natürlich und dann liegt die an. 
Und da hier seht ihr schon bei Schmetterlingen, das ist so ein Z-Collection-Ding, da will man halt so, oder ne, so verschiedene, viele verschiedene Schmetterlinge wie möglich sammeln, um dann am Ende viele Punkte zu bekommen. Jede Kante kann natürlich noch einmal belegt werden, ja, es sei denn, die Karten sagen irgendwas anderes. Natürlich Regeln gehen, also Kartentexte gehen natürlich über die Grundregeln, die, das kennt man ja so. Ja, und irgendwie habe ich euch jetzt quasi schon fast alles erzählt. Ja? Ihr seid entweder dran, zieht entweder Karten nach oder ihr spielt halt eine Karte aus und überprüft die Auslage und mehr verschiedene Dinge tut ihr nicht. Euer Zug ist immer relativ kurz und das geht dann so lange, bis die dritte Winterkarte gezogen wird und damit halt gewertet. Am Ende hat man halt einen Riesenberg, äh, einen Riesenberg Bäume vor sich, ja, mit ganz vielen Karten dran. Äh, also man braucht halt schon ein bisschen Platz, also ähm, wenn man das hier mit äh, vier Leuten spielt, dann ist das schon ordentlich Platz, den man so am Tisch braucht. Also das könnte man nicht eben so irgendwie im, äh, im Zug oder so spielen. So funktioniert es eigentlich. Mm. Ja. Und das war's schon. Also es gibt natürlich noch ein paar Kleinigkeiten, aber wie gesagt, ich will nicht oh, gar alles im Detail machen. Und ähm, ja, und dann müsste ich mal erzählen, wie ich das so finde. Und jetzt äh, habe ich so ein bisschen äh, ein Problem. Also grundsätzlich viel hier spielt gut. So, das muss ich schon mal sagen. Also ich habe jetzt, ähm, bin jetzt überhaupt nicht negativ eingestellt, aber ich bin natürlich immer ein bisschen skeptisch. Wenn so ein Spiel so gehypt wird am Anfang, alle wollen es haben, ich muss es haben, muss es haben, muss es haben, wo kriege ich es her? Man liest es, glaube ich, jetzt auch schon wieder. Ich glaube, es ist im Moment auch wieder schwer zu bekommen. Ne? Und alle Leute suchen es und ich denke mir halt so, was ist an dem Spiel so besonders, dass alle das haben wollen? Ich meine, vielleicht gibt es ja irgendwo, wo ich sage, wow, wow, so, ne? das ist noch nie da gewesen, das braucht man. Das habe ich hier nicht gefühlt. So, das sage ich ganz offen und ehrlich. Ähm, den Hype, ich nehme mal Hype, verstehe ich nicht. Kann ich nicht nachvollziehen. Ähm, ich finde jetzt aber trotzdem nicht, dass es das ein schlechtes Spiel ist. Ja? Es ist relativ solitär, würde ich mal fast sagen. Also es ist nicht ganz solitär, weil man muss natürlich schon aufpassen, was lege ich in die Auslage, was braucht meine Mitstreiter. Weil wenn ich sehe, dass der Schmetterlinge sammelt, dann überlege ich mir natürlich zweimal, ob ich den Schmetterling, den er noch nicht hat und das sein vierter verschiedener wäre, ob ich ihm den jetzt in die Auslage lege, damit er sich dann nächste Runde nehmen kann. Ja, Das ist klar. Also man muss dann schon so ein bisschen einen Blick, einen Blick für haben, was machen die anderen. Oder nehme ich dem anderen halt die Kastanie hier in der Mitte weg, weil der andere hat schon vier Kastanien in seiner Aussage. Der will natürlich dann am liebsten noch eine haben, weil, ist jetzt ein Beispiel, weil davon braucht man möglichst viele. Ja, kann man sich natürlich überlegen, so ein bisschen, da, da sollte man natürlich schon darauf achten, dass man dem Gegner nicht in die Hände spielt oder dem Mitspieler, Gegner. Ne? Hm, ja, okay. Aber ansonsten ist man eigentlich mit seinem eigenen Wald beschäftigt und guckt eher, Brauche ich dieses Glühwürmchen noch? Habe ich schon Glühwürmchen? Welche Pilze sind jetzt nötig? Brauche ich die Pilze überhaupt noch? Oder solche Dinge. Ne? Ja, also optisch lasse ich, würde ich nichts auf das Spiel kommen lassen. Ich finde, die Bilder sind halt, die Artworks sind halt wirklich toll. Ne? Es ist halt, man hat halt ein wirklich schönes Bild irgendwie auch geschaffen am Ende des Spiels. Das muss man schon sagen. Ja, das hat was. Die Regeln sind irgendwie drei Seiten oder so gefühlt nur, ja. Plus. Äh, 14 Hilfekarten. <lacht> oh, Entschuldigung, muss ich drauf umbreiten. Ähm, ähm, also das ist super schnell gelernt. ja. Und die, ihr habt ja jetzt auch gesehen, die Spielzüge sind wirklich super kurz. Aber ja, von da aus gesehen, okay. Ähm, schnell gelernt, kurze Regeln und ja, eine Stunde Spielzeit kann man ja auch mal eben so wegspielen. Ne? Deswegen finde ich, das ist auch ein ordentliches Spiel. Kann man wirklich nichts gegen sagen. Aber ein Hype? Ah. Ich weiß nicht. Also ich nenne das jetzt ja Hype. Vielleicht übertreibe ich auch ein bisschen. Aber bei mir kam das so an. So, sagen wir es mal so. Wie ging euch das? Ne? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Habt ihr auch das Gefühl, irgendwie, das ist äh, zu viel Trubel drum? Ja? Es kommt ja jetzt auch irgendwie eine Erweiterung, irgendwie Winterwald oder irgendwie sowas. Irgendwie, irgendwie glaube ich, mit Winter irgendwas. Da ja, ist schon angekündigt. Oder, nein, noch nicht da, glaube ich. Aber es ist angekündigt. Und ähm, ja, klar, das erweiterte Spiel macht bestimmt auch noch mehr Spaß, wenn ich noch mehr Dinge tun kann hier. Ähm, also ich werde es auf jeden Fall gerne immer mitspielen, ich habe es ja hier auch und ähm, finde das auch gut und das ist ja auch flott gespielt und kann man so am Ende, wenn man noch ein bisschen Zeit hat, am Ende so ein Spiel abends auch sicherlich machen. Ähm, ich habe auch von vielen Leuten gehört, die es lieber auf BGA spielen, weil sie halt sagen, dieses ganze, dieses ganze Gedunse da vor einem, das braucht man nicht, das ist halt super lästig, auf BGA ist das viel schöner, also das kann ich nie unterschreiben, ich bin einfach ein Analogfreund, denn äh, ich äh, liebe es Karten in der Hand zu haben, ich finde es ich einfach schöner mit Leuten am Tisch. Deswegen wäre BGA nur eine Notlösung für mich. Aber das ist ein anderes Thema. Kann man, kann man eine ganze Kolumne drüber machen, einen ganzen, ganzen Podcast irgendwie, keine Ahnung. 
Ja, wem empfehle ich das? Oder empfehle ich Mischwald überhaupt? Ja klar, es ist ein gutes Spiel. Ist für kleines Geld zu haben. Ich weiß nicht, was kostet halt 25 Euro, 30 Euro oder was? Keine Ahnung. Äh, bei Lookout erschienen. Ähm, natürlich, man kriegt einen Riesenberg Karten. Die sehen toll aus, toll illustriert. Das Geld ist auch wert. Ist ein schönes Spiel. Ein schönes Kennerspiel. Also ein Familienspiel würde ich nicht sagen, weil man muss halt schon auf die gucken, weil man muss schon ein bisschen reinarbeiten, welche Karten machen was. Die Symbolik muss man sich auch so ein bisschen reinfinden, ja. Darum eher Kennerspiel, ganz klar. Ich bin mal gespannt, ob das nicht sogar auf der Kennerspiel des Jahres, zumindest auf der erweiterten Liste vorkommt. Vielleicht wird es auch nominiert, möglich. Also könnte ich mir auch vorstellen, weil die Regeln relativ simpel sind. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Also klare Empfehlung für Kenner, die Bock auf Naturthema haben, ist natürlich derzeit auch in. Ja, schreibt mir gerne, was ihr davon haltet. Sucht ihr es noch oder sucht ihr noch oder pflanzt ihr schon oder so? Keine Ahnung. Ähm, schreibt mal gerne in die Kommentare. Wie findet ihr es? Wart ihr vielleicht auch wart ihr vielleicht enttäuscht oder habt ihr gesagt, boah, der Hype ist noch gar nicht groß genug? Schreibt es mir gerne rein. Würde mich interessieren. Ich antworte auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt drauf und ähm, auf eure, zumindest auf eure Meinung zum Mischwald und ja, was soll ich sagen? Das soll es erstmal gewesen sein. Punkt. So. Also, äh, ach so, Fun Fact, äh, wisst ihr eigentlich, äh, wie viel Prozent äh, oder wie viel Prozent anderer Bäume in dem Mischwald sein müssen, damit man das als Mischwald bezeichnet? Ich glaube 10 Prozent. Ich glaube es. Ich glaube 10 Prozent der Bäume müssen andere sein oder müssen andere, es dürfen nicht alles Tannen sein und wenn 10 Prozent Buchen sind, haben wir schon einen Mischwald. Ich glaube, so ist es. So, das war jetzt noch die äh, drei Cents zum, äh, un, na, weiß ich, zum Wissensteil. Ansonsten habt eine gute Zeit, spielt was Schönes und ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Tschö.